چند تا عنوان مهم توی این قسمت دست راست ایمپورت وجود داره که اینا رو بد نیست با هم اینجا ببینیم یکیش این عنوان at to existing event که اگر شما خواستین میتونید اینجا اصلا یه ایونت جدید درست بکنین بلا فاصله تصاویرتون رو اضافه بکنید به اون ایونت به طور مثال هم ممکنه اینجا این دو تا تصویر رد رو انتخاب بکنن بیان بگم برای من توی my short films یه دونه ایونت به اسم رد ایونت درست کن این عنوان پایینی خیلی مهمه که فایلز اسمش اولیش که کاپی تو لایبرری میاد میگه این فایل ها رو توی لایبرری من کپی کن یعنی من اگه اینجا بیام پکیج کانتنس رو بزنم شما میبینید که تو هر کدوم از این ایونت ها یه چیزی وجود داره به اسم اوریجینال میدیا این اوریجینال میدیا ها الان همشون شورت کاتن هیچ کدومشون خود اون فایل نیستن علتش اینه که لیف فایلز این پلیس انتخاب شده بوده یعنی جایی که الان هستن تو هارد رو بزن همونجا باشن فقط شورت کاتشون رو اینجا کپی کن ولی اگر شما بگین کپی تو لایبرری خود فایل رو اینجا کپی میکنه خود اون تصویر رو علتش هم اینه که ممکنه شما بخواین تصویرتون مستقیما از فلش ورد بکنین و دیگه نخواید مثلا یه سری کپی کنین توی هارد و دور از توی هارد وارد فایل کات بکنین ولی راستش من خودم ترجیحا معمولا توصیه نمیکنم این کارو که شما از این کپی تو لایبرری استفاده بکنی من خودم به شخص ترجیح میدم اونا رو وارد هاردم بکنم بعد همین لی فایلز این پلیس رو بزنم اینجوری من یه خورده خیالم راحت تره اونان پایینی که ترانس کودینگ اینو بعدن بیشتر در موردش با هم صحبت میکنیم عنوان خیلی مهمیه این دو تا عنوان برای سازماندهی کردن فولدر هاتون توی فانال کات بسیار بسیار کار آمده به طور مثال شما ممکن یه فولدر داشته باشین که داخل خود این فولدر یه سری فولدر دیگه وجود داشته باشه و بخواید عیناً همین ساختاری که اینجا هست و کاملا توی فانارکات هم داشته باشید فرقی هم میکنه اینا توش صدا باشه تصویر باشه یا ویدیو باشه دقیقا همین ساختار رایت میشه به طور مثال من اینجا میتونم بیام همین فولدر رو باز بکنم و همین فولدر رو انتخاب بکنم اینجا این کیورد from folders رو بزنم و ایمپورت حالا دقیقا این فولدره که اینجا داشتم به طور مثال استودیو اینجا دقیقا این همون دیده میشه و دقیقا همین اکسا همینجا وارد میشه اینی که اینا میتونه به سیستم سازماندهی شما خیلی کمک بکنه آخر نکته که در مورد ایمپورت با هم ببینیم این قسمت پایینه اولا این دو تا عنوان رو راستش من همیشه آف میذارم اینا هم همینطور حالا بعدا با هم بیشتر امروش صحبت میکنیم ولی تنها چیزی که من همیشه اینجا رو روشن میذارم این ریموف سایلنت چنلز هست علتش هم اینه که شما یه تصویر مثلا رد حالا یا دوربینای دیگه که چندین کانال صدا رو همزمان رکورد میکنن وارد فایل کات بکنید خیلی از وقتا میبینید که مثلا 8 کانال خالی صدا کل تایم لاینتون رو میگیره این میاد اون کانال های خالی صدا رو حذف میکنه خودش اتوماتیک نکته دیگه که جالب شاید بعد نماشه یا نگاه بیش بندازیم اینجا چیزایی که شما میتونید اینجا آن آف بکنید به طور مثال کودکس اگه بخواید ببینید که کودک یه فایلی چی هستش و سایز فایل یا به طور مثال فریم سایز اندازش رو بخواید ببینید مثلا اینجا ما از تصویری که 4K هست داریم تا 5K و 2K و اینم که HD هر کنم از این حال که خواستید میتونید آن یا آف بکنید اگر خواستید به حالت پیشفرز برگردونید میتونید بیاید اینجا و شو دیفالت کالنز رو بزنید و این به همون حالتی برمیگرده که پیشفرز خود فانکاته